Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 241. A Serra Gaúcha, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 241, Serra Gaúcha, Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre a Serra Gaúcha, que fica no estado do Rio Grande do Sul, e como usar a palavra olho em português. In this episode, we are going to learn a little about Serra Gaúcha, located in the state of Rio Grande do Sul, and how to use the word olho in Portuguese. A Serra Gaúcha Localizada na região sul, a Serra Gaúcha é um dos destinos turísticos mais charmosos do Brasil. Com suas baixas temperaturas, paisagens exuberantes como vales, vinhedos, montanhas e cachoeiras, a região da Serra Gaúcha preserva os traços da colonização germânica e italiana, facilmente reconhecidos na arquitetura e na fisionomia do povo hospitaleiro que lá habita. Entre as cidades localizadas na Serra Gaúcha, ganham destaque cidades como Gramado e Canela, na região das Hortências, e Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi, na região conhecida como Pequena Itália. Gramado é a cidade mais famosa da Serra Gaúcha. É conhecida internacionalmente pelo seu festival de cinema. Apresenta construções em estilo bávaro, parques e uma excelente estrutura hoteleira e gastronômica, com destaque para sua produção de chocolate, muito apreciada pelos visitantes. Outra cidade da Serra Gaúcha é Canela, situada no centro da região das Hortências, a 830 metros de altitude. Ela é cercada por parques, pinheiros, matas e cascatas. Os destaques de Canela são as atrações culturais e o turismo de aventura. A natureza privilegiada incentiva a prática do ecoturismo, com atividades indicadas para os mais diversos gostos, idades e experiências. O ar puro e as paisagens serranas das trilhas são convidativos para caminhadas, pedaladas, cavalgadas e passeios de jipe. Os mais radicais podem praticar rafting nas águas do rio Paranhana e rapel nas cachoeiras, ou manter as roupas secas e curtir um voo panorâmico livre e uma tirolesa. Como gramado, Canela também sedia importantes eventos culturais, como o Festival Internacional de Teatro. Bento Gonçalves fica na região italiana da Serra Gaúcha. Preserva traços da cultura de seus imigrantes até os dias de hoje, como o dialeto vêneto brasileiro e a produção de vinhos reconhecida internacionalmente, o que lhe rendeu o título de capital brasileira do vinho. A região é dotada de belas paisagens e vales cobertos por parreiras. Os visitantes podem acompanhar a colheita das uvas e a confecção dos vinhos e degustar raridades das adegas mais tradicionais da Serra Gaúcha. Caxias do Sul é uma importante cidade industrial, a mais rica da região. Foi colonizada por italianos e ainda preserva algumas tradições. Caxias do Sul se destaca pela produção de uvas e vinhos. A cidade é palco de uma das mais tradicionais festas do sul do país, a Festa da Uva. Além dessas cidades, existem 18 cânions na região. O cânion Itaim Bezinho merece destaque, com paredões de até 720 metros de profundidade. Traduza para o português as informações adicionais sobre Gramado e Canela. Gramado is a small touristic town in the Serra Gaúcha.
Gramado é uma pequena cidade turística da Serra Gaúcha, located in the state of Rio Grande do Sul. que fica no estado do Rio Grande do Sul. Most of the population of Gramado A maior parte da população de Gramado are of German or Italian descent. É de descendência alemã ou italiana. Gramado is one of the towns along the scenic route Gramado é uma das cidades da rota cênica, known as Romantic Route. Conhecida como Rota Romântica. The town hosts the Festival de Gramado. A cidade abriga o Festival de Gramado, a Major South American Film Festival. Um festival de cinema sul-americano importante. It's also known by its hydrangeas. É também conhecida pelas hortências Blossoming in Late Spring. que desabrocham no final da primavera. A nada que event em Gramado is Natal Luz. Outro evento importante de Gramado é o Natal Luz. When the town is decked out in lights, Quando a cidade é decorada com luzes for Christmas celebrations. Para as festas de Natal. The main tourist attraction in Canela A principal atração turística de Canela is the famous Parque do Caracol. É o famoso Parque do Caracol, with a 131 meter high waterfall. com uma cachoeira de 131 metros de altura. Ecotourism is very popular in Canela. O ecoturismo é muito popular em Canela. There are many opportunities for hiking. Há muitas oportunidades para caminhadas, rock climbing, escaladas, horseback riding, cavalgadas, and river rafting. 
e Haftins. A palavra olho. Eis aqui vários usos da palavra olho. Traduza para o português. She has brown eyes. Ela tem olhos castanhos. She looked through the peephole. Ela olhou pelo olho mágico. Before opening the door. Antes de abrir a porta. Look into my eyes. Olhe nos meus olhos and tell me the truth. E me diga a verdade. The comet will be visible to the naked eye. O cometa será visível a olho nu. He had a black eye after the brawl. Ele ficou com o olho roxo depois da briga. He can't take his eyes off me. Ele não consegue tirar os olhos de mim. Among the blind, a one-eyed man is king. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. I didn't sleep a week all night. Eu não preguei o olho a noite inteira. An eye for an eye. Olho por olho. A tooth for a tooth. Dente por dente. That car cost an arm and a leg. Aquele carro me custou os olhos da cara. He was in the eye of the storm. Ele estava no olho do furacão. I accepted the invitation without hesitation. Eu aceitei o convite de olhos fechados. He goggled in astonishment. Ele arregalou os olhos, surpreso. What you don't know won't hurt you. O que os olhos não veem, o coração não sente. Out of sight, out of mind. Longe dos olhos, longe do coração. Absence makes the heart grow fonder. Longe dos olhos, perto do coração. In the blink of an eye. Num piscar de olhos. He found himself flying among the stars. Ele se encontrou voando entre as estrelas. 
they look favorably on foreign investment. Eles veem os investimentos estrangeiros com bons olhos. Long time no see. Bons olhos o vejam. He monitors all the expenses. Ele monitora todas as despesas with an eagle eye. Com olhos de lince. Everything is funny as long as it's happening to somebody else. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. She lost weight visibly. Ela emagreceu a olhos vistos. The third eye is said to be a doorway. Dizem que o terceiro olho é um portal into other dimensions. Para outras dimensões. You are the apple of my eyes. Você é a menina dos meus olhos. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podclass is copyrighted 2010.